This is Alamin Rahman. You are watching the Way of Solution. The Way of Solution is Shakal ke shagod ho. Pote din Shakal shatro samay amra current affairs se porbo kore theke. Aaj kere porbo guru to punno current affairs niye amra alochona korbo. Aasha kori onik helpful hobe. Tomar dher bishes kore PSC pori khatti jara royeche, WP main pori khatti jara royeche, onik helpful hobe. Aaj kere porbo pratham proshno iski ne K Kolkata bondre naam pori borton korar ghoshona diye chen. Shorti kutra hobe Narendra Modi aur tad Bharat Boshe Pradhan Mantri Narendra Modi. তোমরা জানো নিশ্চয়ই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সম্প্রতি দুই দিনের সফরে পশ্চিমবঙ্গে এসেছেন এবং 12 জানুয়ারি যে দিনwidetilde ছিল স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন সেই দিন তিনি কিন্তু বেলুর মঠেও গিয়েছিলেন তো তথ্য দেখে নেব কলকাতা বন্দরের নাম পরিবর্তন করার ঘোষণা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কলকাতা বন্দরের নতুন নাম করা হয়েছে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি বন্দর এই দিন কলকাতা বন্দরের 150তম প্রতিষ্ঠিতা বার্ষিকী অনুষ্ঠানে যোগদান মোদি এবং সেখানেই এই কথা ঘোষণা করেছিলেন কলকাতা যে পোর্ট পোর্ট ট্রাস্ট ছিল আর কি তার 150তম আর কি প্রতিষ্ঠিত বার্ষিকী ছিল তো সেই অনুষ্ঠানে তিনি বক্তব্য বা ভাষণ দিতে গিয়ে বলেছিলেন বাংলা শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির অবদানের কথা এবং তার সেই কথাটাকে মাথায় রেখে জলপথের কথা বা জলপথের উন্নয়নের ধারাবাহিকতা হিসেবে যে বন্দরটা সাহায্য করে তো কলকাতা বন্দরের নামটা পরিবর্তন করে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি বন্দর করা হচ্ছে পরবর্তী প্রশ্ন তাইওয়ানের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে কে জিতেছেন তাইওয়ানের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে কে জিতেছেন বলতে কে জয়লাভ করেছেন সঠিক উত্তর হবে সাই ইয়ং ওয়েন অপশন বি ইজ দা রাইট आंसर ডিটেইল একটু দেখে নেওয়ার চেষ্টা করব 63 বছর বয়সী এই নেত্রী দা ডেমোক্রেটিক প্রগ্রেসিভ পার্টির প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হয়ে জয়লাভ করেছেন তাই তাইওয়ানের বর্তমান রাষ্ট্রপতি হচ্ছেন সাই ইয়ং ওয়েন ইনি একজন মহিলা মনে রাখবে এবং 63 বছর বয়সী এই কারণে নেত্রী ভাষাটা এখানে ইউজ করা হয়েছে পরবর্তীতে তাইওয়ানের রাজধানীর নাম কি একটু আগে তোমরা যে প্রশ্নটা দেখলে তাইওয়ান সো তাইওয়ানের রাজধানী বা ক্যাপিটাল সিটির নাম কি সঠিক উত্তর হবে তাইপে অপশন বি ইজ দা রাইট आंसर তাইপে শহরটি তাইওয়ান দ্বীপের উত্তর অংশে অবস্থিত এটি বিশ্বের 40 তম সর্বাধিক জনবহুল একটা নগর অঞ্চল পরবর্তী প্রশ্ন প্রধানমন্ত্রী কোন জায়গায় বিপ্লবী ভারত নামে একটি জাদুঘর প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা দিয়েছেন দেখো এখানে একটা ক্লু বলে দিই আজকে আমি তোমাদের করাচ্ছি 13 তারিখের কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স রাইট তো 13 তারিখ বা এই টাইমটাতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কোথায় রয়েছেন পশ্চিম বাংলাতে ছিলেন রাইট তো এই যে বিপ্লবী ভারত বা এর আগে তোমরা যে কলকাতা পোর্টের যে প্রশ্নটা দেখলে উত্তর কি নরেন্দ্র মোদি হবে এবং কলকাতাকে কেন্দ্র করেই কিন্তু হবে রাইট সো প্রধানমন্ত্রী কোন জায়গায় বিপ্লবী ভারত নামে একটি জাদুঘর প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দিয়েছেন সঠিক উত্তর obviously হবে অপশন সি কলকাতা হবে আর ডিটেইলে তোমাদেরকে একটু জানিয়ে রাখি এই বিষয়টা বিপ্লবী ভারত এই কনসেপ্টে কেমন ভাবে নেওয়া হয়েছে বলতো যে ভারতবর্ষে যেমন বিপ্লবী যারা রয়েছেন তাদের জন্য আমাদের ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে সেই সমস্ত বিপ্লবীদের নিয়েই বা তাদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে একটি জাদুঘর প্রতিষ্ঠার একটা সিদ্ধান্ত তিনি জানিয়েছেন পরবর্তী সম্প্রতি আর্থিক অন্তর্ভুক্তির জন্য জাতীয় কৌশল প্রতিবেদন করেছে কোন ব্যাংক সঠিক উত্তর হবে আরবিআই বা রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া এটা কি ইংলিশে দেখলে তোমরা আরো ভালো বুঝতে পারবে এই যে আর্থিক অন্তর্ভুক্তির জন্য জাতীয় কৌশল সেটাকে বলা হচ্ছে ন্যাশনাল স্ট্র্যাটেজি ফর ফিনান্সিয়াল ইনকালশন রিপোর্ট এটা কিন্তু পেশ করেছেন কারা এই যে সম্প্রতি প্রতিবেদন পেশ বলতে এই যে এই রিপোর্টটা পেশ করেছেন কারা এই রিপোর্ট পেশ করেছেন অবশ্যই আরবিআই অর্থাৎ রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া आरबीआई के हेड क्वार्टर कोते अवस्थित हो मुंबई होते आरबीआई के हेड क्वार्टर बा सदर दफ्तर एवं गवर्नर होते हैं शक्तिकांत दास गवर्नर के शक्तिकांत दास और तंतु गुरुत्वपूर्ण आरबीआई के वर्तमान गवर्नर के एवं हेड क्वार्टर कोता है पर्वती प्रश्न ন্যাশনাল বুক ট্রাস্টের পরিচালক কে হয়েছেন তোমাদেরকে জানিয়ে রাখি ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট কিন্তু একটা বড় পাবলিশার্স বা প্রকাশনী সংস্থা এই ক্ষেত্রে সঠিক উত্তর হবেন জুবরাজ মালিক যিনি বর্তমান ন্যাশনাল বুক ট্রাস্টের পরিচালক বা ডিরেক্টর হয়েছেন ডিটেইল একটু দেখব এই ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট বা যাকে আমরা এনবিটি বলে থাকি একটি ভারতীয় প্রকাশনা সংস্থা কি একটি ভারতীয় প্রকাশনা সংস্থা 1957 1957 সালে ভারত সরকারের শিক্ষা মন্ত্রকের অধীনে একটি স্বায়ত্ত স্বায়ত্ত সংস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল রাইট সো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি ছিল ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট বা তার সম্পর্কে আমি অনেক তথ্য দিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলাম তোমরা অবশ্যই মাথায় রেখো এখানে আমার একটা প্রশ্ন মনে পড়ে যাচ্ছে যেমন ভারতের সংবিধান আমি রিসেন্টলি আন একাডেমিতে করাচ্ছিলাম ভারতের সংবিধান বাংলাতে ক্লাস করালাম পার্ট 1 করিয়েছি পার্ট 2 করিয়েছি পার্ট 3 ও করিয়েছি তো বেসিক্যালি পার্ট 2 তে আমি কথা বলছিলাম সংবিধানের মৌলিক কর্তব্যকে নিয়ে বেসিক্যালি নাগরিকদের বা জনগণের যে মৌলিক কর্তব্য ফান্ডামেন্টাল যে ডিউটি গুলো সেইগুলো নিয়ে কথা বলছিলাম 
সেখানে একটা বিষয় আমি লক্ষ্য করেছিলাম বা তোমাদেরকে জানিয়েছিলাম ভারতের সংবিধানে প্রাথমিকভাবে দশটা মৌলিক কর্তব্য থাকলেও বর্তমানে কিন্তু আমরা লক্ষ্য করি আমাদের মৌলিক কর্তব্য কটা রয়েছে মৌলিক কর্তব্য হচ্ছে এগারোটি তো প্রশ্ন হচ্ছে এই যে নতুন এই যে টেন প্লাস ওয়ান একটা যে অ্যাড হয়েছিল এটা কততম সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে এই এগারোতম মৌলিক কর্তব্যটি অ্যাড হয় আমাকে কমেন্টে জানাবে আমি দেখতে চাই তোমরা কয়েকজন মনে রাখতে পেরেছ এগারোতম যে মৌলিক কর্তব্যটা অ্যাড করা হয়েছিল সেই মৌলিক কর্তব্যটা কেই ছিল যেমন আমরা মৌলিক অধিকারের ক্ষেত্রে দেখি সম্পত্তির অধিকারকে বাদ দেওয়া হয়েছে মৌলিক অধিকারের থেকে সেটা এখন বর্তমানে একটা আইনি অধিকার বা লিগাল রাইট ধারা তিনশো এ তাই তো তো তেমনি মৌলিক কর্তব্যের মধ্যে একটা বিষয় ইনক্লুড হয়েছে তো বলতে হবে কোন বিষয়টি ইনক্লুড হয়েছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং শিক্ষা সম্পর্কিত কততম সংবিধান সংশোধনীতে বা কত সালে অবশ্যই তোমরা কমেন্টে জানাবে আর যারা নতুন দর্শক তোমাদেরকে বলি ভিডিওটিতে একটু লাইক করবে অনেক কষ্ট হয় কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স বানাতে এবং অনেক রাত জেগে আমাকে রেকর্ড করতে হয় তারপরে আগামীকাল সকাল সাতটার সময় তোমরা ভিডিওটি দেখতে পাও তো পরিশ্রম করছি তোমাদের জন্যই এবং তোমরাও মন দিয়ে দেখো আশা করি সবাই মিলে বা আমার পরিশ্রম বা তোমার পরিশ্রম একসঙ্গে সাকসেস দেবে পরবর্তী প্রশ্ন দেখি হু হ্যাজ রিলিজ এ বুক প্যাকসনিক ইম্প্রাকশন ফর দ্য ইন্ডিয়ান ডান সঠিক উত্তর কি হবে সঠিক উত্তর হচ্ছে এখানে মিনিস্ট্রি অফ এক্সটার্নাল অ্যাফেয়ার্স মিনিস্ট্রি অফ এক্সটার্নাল অ্যাফেয়ার্স একটা সম্পত্তি বই রিলিজ করেছে প্যাকসনিক ইম্প্রাকশন ফর দ্য ইন্ডিয়ান ডান পরবর্তীতে কিছু তোমাদের ওয়ান লাইনার দেখিয়েছে এবং যেগুলো জানা অত্যন্ত জরুরি এই ওয়ান লাইনার গুলো বিশেষ করে তোমরা একটু দেখো গুরুত্বপূর্ণ ওয়ান লাইনার কি বলছে পেট্রোলিয়াম মিনিস্টার প্রধান লঞ্চ এ পুরা ভালো করে স্পেলিংটা তোমাদেরকে বুঝতে হবে দেখো কিছু কিছু প্রকল্প বা কিছু কিছু স্কিম বা কিছু কিছু মিশন লঞ্চ হয় যেগুলো কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হয় কি পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী একটা নতুন একটা স্কিম লঞ্চ করেছেন বা একটা মিশন লঞ্চ করেছেন বেসিক্যালি স্টিল সেক্টর যেটাকে উন্নতি করার জন্য সেটা কি সেটার নাম হচ্ছে পূর্ব দেরা পূর্ব দেরা নামে একটি মিশন লঞ্চ করা হয়েছে ইন স্টিল সেক্টর ইন কলকাতা ওয়েস্ট বেঙ্গল একটু ডিটেলে আমরা জানি ওয়ান জানুয়ারি ইলেভেন এগারোই জানুয়ারি দু হাজার কুড়ি সালে দ্য মিনিস্টার অফ পেট্রোলিয়াম অ্যান্ড ন্যাচারাল গ্যাস অ্যান্ড স্টিল শ্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান লঞ্চ পুরা ভদয়া পরবর্তীতে কি জানবো ইসানি স্কিম ওয়াজ লঞ্চ বাই দ্য ইউনিয়ন মিনিস্টার শ্রীমতি স্মৃতি ইরানি ইন গোয়া অর্থাৎ গোয়াতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি দ্বারা গোয়াতে একটা নতুন স্কিম লঞ্চ করা হয়েছে ইসানি স্কিম কি বলা হয়েছে অন ইলেভেন্থ অফ জানুয়ারি টোয়েন্টি টোয়েন্টি ইউনিয়ন মিনিস্টার অফ ওমেন অ্যান্ড চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড টেক্সটাইল স্মৃতি ইরানি লঞ্চ এ ওয়েশ্রেনি স্কিম ফর ওমেন এন্টারপ্রনিয়রশিপ মহিলাদেরকে স উদ্যোগী করতে এই স্কিমটা কিন্তু পালন করা বা লঞ্চ করা হয়েছে একটা প্রশ্ন এখানে হয়ে যায় ন্যাশনাল ওমেন ডে সরি একটা প্রশ্ন এখানে এসে যায় আন্তর্জাতিক নারী দিবস কবে পালন করা হয় ইন্টারন্যাশনাল ওমেন ডে কবে পালন করা হয় আমাকে অবশ্যই কমেন্টে জানাবে কোশ্চেনটা সেটা হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল ওমেন ডে কেননা ইন্টারন্যাশনাল ওমেন ডে তে বেসিক্যালি তার যদি থিম বা তার যদি আমরা মোটো দেখার চেষ্টা করি লক্ষ্য কিন্তু ওমেন ডে বা মহিলা দিবসের বা নারী দিবসের একটাই থাকে মহিলাদেরকে বিশ্বব্যাপী বা বিশ্বের দরবারে তাদেরকে স উদ্যোগী করে তোলা এবং তাদেরকে সাহায্য করা তাদেরকে স্বাধীন করা এটাই হচ্ছে কিন্তু ওমেন ডের কিন্তু মূল লক্ষ্য বা মোটোটাই কিন্তু থাকে বর্তমানে ডাব্লিউপি মেনের কোচিং শুরু হয়েছে বিশেষ করে যারা প্রিলি পাস করেছো ফিজিক্যাল মেজারমেন্ট এবং এফিসিয়েন্সি দিয়েছো মেন পরীক্ষা রয়েছে দেখো মন পরীক্ষা ইংলিশটা হচ্ছে সব থেকে চ্যালেঞ্জিং একটা পার্ট আজকে শুনতে হয়তো তোমাদের কাছে একটু অড অড লাগলেও বলে রাখি ইংলিশ কিন্তু চ্যালেঞ্জিং পার্ট তারপরে জেনারেল নলেজ এবং অ্যাওয়ারনেস নিজেরা তো পড়ছো তার পাশাপাশি অভিজ্ঞ শিক্ষকের কাছ থেকে সাপোর্ট নাও অনেক কিন্তু এগিয়ে যেতে পারবে এই জন্য তোমাদেরকে যুক্ত হতে বলছে অনেক একাডেমিতে ভয় পাওয়ার বা অনেক টাকা উবা বা কোচিংয়ে ভর্তি হলে তো বোধে অনেক টাকা চলে যাবে এমন কনসেপ্ট মাথা থেকে হটাও একটা কথা ভাবো কেউ যদি বারো মাসের জন্য ভর্তি হয় অর্থাৎ টুয়েলভ মান্থের সাবস্ক্রিপশন নেয় টুয়েলভ মান্থ তার পার ডে কস্ট কত আসে জানো সেভেন্টিন রুপি করে হ্যাঁ সো সতেরো টাকা করে পার ডে কস্ট আছে 
যদি কেউ বারো মাসের জন্য ভর্তি হয় বারো মাসে ভর্তি হতে গেলে সাত হাজার টাকা চাই ওকে যখনই তোমরা এই রেফারাল কোড ইউজ করো অল আমিন নাইন আমিন টেন পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট পেয়ে ছ হাজার তিনশো টাকা এছাড়া চাইলেই তো এক মাসের জন্য ভর্তি হওয়া যায় ভর্তি হয়েই দেখো না এই রেফারাল কোডটা ইউজ করে এক মাসের হতে পারো তিন মাসের হতে পারো ছ মাসের হতে পারো বারো মাসের হতে পারো চব্বিশ মাসের হতে পারো যেটা সুবিধা হয় বাট ভর্তি হয়ে দেখো তোমার উপকারে আসছে না আসছে না ক্লিয়ার পরবর্তী প্রশ্ন দেখি ভারতের কোন শহরে উইংস ইন্ডিয়া দু হাজার কুড়ি আন্তর্জাতিক বিমান চালন প্রদর্শনী আয়োজন করা হবে সঠিক উত্তর হচ্ছেন হায়দ্রাবাদ অপশন ডি ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার পরবর্তী প্রশ্ন যাওয়ার আগে একটু ডিটেল এখানে দেখে নেব তোমাদেরকে উইংস ইন্ডিয়া সম্পর্কিত কিছু তথ্য সেটা হচ্ছে উইংস ইন্ডিয়া টোয়েন্টি অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল এক্সিবিশন অ্যান্ড কনফারেন্স অন সিভিল অ্যাভিয়েশন সেক্টর উইল বি হেল্ড অ্যাট বিগমপট এয়ারপোর্ট ইন হায়দ্রাবাদ ফ্রম মার্চ টুয়েলভ টু ফিফটিন মার্চ মাসের বারো থেকে পনেরো তারিখ এই উইংস ইন্ডিয়া দু হাজার কুড়ি সালের আন্তর্জাতিক বিমান চালনা প্রদর্শনী আয়োজন করা হবে বুঝতে পারছো এক্সিবিশন অর্থাৎ প্রদর্শনী হবে সিভিল এভিয়েশন সেক্টর যেটাকে আন্তর্জাতিক বিমান উড়ানো আমরা বলতে পারি ওকে যেহেতু ইন্টারন্যাশনাল কথাটা এখানে বারবারই কিন্তু উল্লেখ রয়েছে নেক্সট আমরা আসাই গোরাক্ষপুরে কার নামে চিড়িয়াখানা তৈরি করা হবে এটা কিন্তু উত্তরপ্রদেশ সরকার জেগিয়া দিত্যনাথের একটা বিরাট সিদ্ধান্ত সঠিক উত্তর হচ্ছেন আশফাক উল্লাহ খান অপশন সি হবে সঠিক উত্তর যোগী আদিত্যনাথের উত্তরপ্রদেশ সরকার শহীদ আসফাকুল্লাহ খানের নামে এবার বৃহৎ চিড়িয়াখানা বানাতে যাচ্ছে যার জন্য ইতিমধ্যে বরাদ্দ করা হয়েছে প্রায় দুশো চৌত্রিশ কোটি টাকা গোরক্ষপুর হচ্ছে উত্তরপ্রদেশ রাজ্যের গোরক্ষপুর হচ্ছে একটা জেলা গোরক্ষপুর একটা বিভাগ এবং তার সদস্য হোর গোরক্ষপুর ওকে তো গোরক্ষপুর কোথায় আহ উত্তরপ্রদেশে গোরক্ষপুর রেল স্টেশন খুব ফেমাস আই থিঙ্ক তোমরা জানো আজকের পর্বে ঠিক এতটুকু তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে ঠিক পরবর্তী পর্বে সে পর্যন্ত ভালো থেকো যারা নতুন তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব ক্লিক করো আমরা এখন চার লক্ষের কাছাকাছি পৌঁছে গেছি ওকে সো চার লক্ষ সাবস্ক্রাইবার আমাদের নেক্সট লক্ষ সো ফোর হান্ড্রেড কে আমরা ক্রস করতে যাচ্ছি খুব দ্রুতই তোমরা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো বন্ধুদের মাঝে বেশি বেশি করে শেয়ার করো কারণ আমাদের লক্ষ্য কিন্তু এটাই আরো বেশি মানুষের কাছে পৌঁছানো পশ্চিমবঙ্গের তেইশটা জেলায় পৌঁছানো আমাদের এই ক্লাস এবং তোমাদের লক্ষ্য সরকারি চাকরি পাওয়া চলো দুজনেই দুজনের স্বপ্ন পূরণ করি দেখা হবে তোমাদের সঙ্গে ঠিক পরবর্তী পর্বে রেডি টু ফাইট ফর কম্পিটিটিভ এক্সাম লেটস ক্রাক ইট জয়েন আন একাডেমি